Assalamu alaikum. A video the amra dekbo. Criteria for the maximum reaction of a simple beam subjected to series of concentrated loads move right to left. Mulo to a video the amra whole load er jonno reaction er je criteria ase. Sheter basic jinis gulo ekhane bujbo. To jehu to ekhane whole load ne amra alochona korbo. That means a je load ase ekhane. Dholam ekhane ekta alada load. Idu ya alada load. Tine alada load. Ita yaki ase je load. She load er manoche P1. दो जेटा से P2, P3, P4, P5, P6 ये बंगे र पड़े corresponding ऑने लोड आसे। Wheel loader concept हो आएगी ये लोड गुलो शॉप्स में move करवे। Wheel माने की चाका। तो चाका की है। जो दी कोनो bridge रूप दे जाए कोनो गाड़ी चाका शिगुल की है। शॉप्स में move करता था के। तो एक ही भावे पुर्तो में धरो ये जे ये point आसे एक ने hinge support आसे, शेखने एक number wheel आसे। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে এই এক নাম্বার হুইল এইখানে চলে আসছে যদি এক নাম্বার হুইল সময়ের সাথে এই পয়েন্টে চলে আসে তখন কি হবে দুই নাম্বার হুইল আবার সামনে চলে আসবে তিন নাম্বার হুইলও সামনে চলে আসবে নিজের পজিশন থেকে 4 5 6 সবগুলো নিজের পজিশন থেকে সামনে চলে আসবে তো এই যে লোডের মুভমেন্ট হবে সেই ক্ষেত্রে এই এ তে বা বি তে রিঅ্যাকশনের যে চেঞ্জ হবে সেই জিনিসগুলোই এখানে আসলে আলোচনা করা হবে तो A थे के B पूर्ण तो जी डिस्टेंस ये डके हमारा धुरनी C L स्पैन लेंथ अब आर ये ये पॉइंट यहाँ से एक नंबर हुईल जे हुईलेर लोड होते हैं P one दूसरी थे के शुरू करे छोए ये लोड गुला बा ये हुईल लोड गुला ये स्पैन एर भेदो रहे हैं से ये थे के B एर भेदो रहे हैं से तो ये पास्टा এই তিনটা লোড আছে অথবা এখানে আরো 10 11 12 13 এই লোড গুলো থাকতে পারে সেগুলো আমরা আপাতত কনসিডার করতেছি না তো যেহেতু এ থেকে বি এর উপরে বেশ কিছু লোড আছে সেই ক্ষেত্রে কি হবে আমরা এ পয়েন্টে কিছু রিঅ্যাকশন ফোর্স দেখতে পারবো আবার বি পয়েন্টে কিছু রিঅ্যাকশন ফোর্স দেখতে পারবো আমরা ধরে নিলাম যে এ পয়েন্টে যে রিঅ্যাকশন হচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে আর এ 1 এবং বি পয়েন্টে যে রিঅ্যাকশন হচ্ছে সেটার নাম নিলাম আমরা আর বি 2 এই কারেন্ট সিনেরিও থেকে যদি আমরা আর এ 1 এর মান বের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব सपोज আমরা বি পয়েন্ট থেকে মোমেন্ট নিব তো যদি আমরা এই বি পয়েন্ট থেকে মোমেন্ট নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো যে সামেশন এম বি ইজ इक्वल टू আমরা এখানে মোমেন্ট নেওয়ার জন্য কোন কোন লোড আসলে কনসিডার করব আমরা অবশ্যই এই পি 1 কনসিডার করব এই ডব্লিউ কনসিডার করব এবং আর এ 1 কনসিডার করব এখানে 7 8 9 এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা কনসিডার করব না কারণ এই স্প্যানের ভিতরে যে লোডগুলো আছে শুধুমাত্র সেই লোডগুলোই এই আর এ 1 এবং আর বি 2 জেনারেট করার ক্ষেত্রে ইমপ্যাক্ট ফেলে যেগুলো স্প্যানের বাইরে আছে সেগুলো কিন্তু এখানে কার্যকর হয় না তো আমরা প্রথমে আর এ 1 এ কাজ করি আর এ 1 into distance এখানে কত হবে l হবে তো এটা গুণন ট্রাই করতেছে কোন দিকে ক্লোকওয়াইজ গুণন ট্রাই করতেছে সো এখানে পজিটিভ এবারে আসি আমরা p1 এর ক্ষেত্রে p1 into distance কত হবে l এখানে দিতে পারি আমরা মাইনাস কারণ এটা ঘোরাবে কোন দিকে অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ सेम ভাবে এই w লোডটাও অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ ঘোরাবে সো মাইনাস w into distance আমরা ধরে নিলাম এইখান থেকে এই ডিসটেন্স b পয়েন্টের যে ডিসটেন্স সেটা হচ্ছে x সো এখানে আমরা লিখতে পারি x is equal to কত হবে 0 হবে এই ইকুয়েশন থেকে যদি আমরা r এ 1 এর মানটা বের করে নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা r এ 1 এর মান পাই r এ 1 is equal to wx divided by l plus p1 তো এটা গেল কারেন্ট সিনারিও এরপরে আমরা যে সিনারিও দেখব সেটা হলো এরকম सपोज a থেকে এই দুই এর ডিসটেন্স হচ্ছে d1 তো a লোডটা নিজ পজিশন থেকে d1 দূরে চলে যাবে যাতে এই দুই নাম্বার লোডটা এই এক নাম্বার লোডের জায়গায় বসতে পারে এবং এখানে 3 4 5 যতগুলো লোড আছে সবগুলো কি হবে নিজ পজিশন থেকে সামনে d1 ডিসটেন্সে আকায় যাবে তো সেই রকম যদি সিনারিও হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা r1 এর মান কি রকম পাবো সেটাই আমরা এবার বের করব তো এখানে প্রথম যে সিনারিও আমরা দেখতেছি সেটা হচ্ছে before the movement of wheel এবং পরবর্তী যে সিনারিও আমরা দেখতেছি সেটা হচ্ছে আফটার দা মুভমেন্ট অফ হুইল তো দ্বিতীয় সিনারিওতে কি এক নাম্বার লোডটা d1 ডিসটেন্সে নিজ পজিশন থেকে সরে গেছে যদি এক নাম্বার লোডটা নিজ পজিশন থেকে d1 ডিসটেন্সে সরে যায় দুই নাম্বার লোডটা a এর পয়েন্টে চলে আসবে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে কি 2 3 4 5 6 এই পাঁচটা লোডের যে সমষ্টি আমরা ধরছিলাম w 
সেটা আগে ছিল বি পয়েন্ট থেকে এক্স ডিস্টেন্স দূরে তার মানে কি এই পাঁচটা লোডের যে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আছে যেটা আমরা এই পজিশনকে কনসিডার করছিলাম তো এইবার এই ডিস্টেন্সটা হবে এক্স প্লাস ডি ওয়ান এটা কই থেকে যাবে বি পয়েন্ট থেকে সাথে সাথে আমরা আর একটা জিনিস দেখতে পারতেছি আগে সাত নাম্বার লোডটা ছিল এই বি পয়েন্টের ডান পার্শে কিন্তু যখনই ডি ওয়ান ডিস্টেন্সে এই জিনিসগুলো সরে আসছে সাত নাম্বার লোডটা এই বি পয়েন্ট থেকে ফর সাপোজ ই ডিস্টেন্স ভেতরে চলে আসছে এরকম অবস্থায় যদি আমাদেরকে বলে এবার তুমি হচ্ছে আর এ টু এর মান বের করো সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন কোন লোডগুলো কনসিডার করব আসলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই দুই থেকে শুরু করে ছয় এবং সাথে এই সাত নাম্বার লোডটা কনসিডার করব এবং আর এ টু এবার কিন্তু আমরা পি ওয়ান এবং আট নয় এই কয়টা লোড কনসিডার করতেছি না যেহেতু সাত নাম্বার লোডটা আমরা কনসিডার করব সেই ক্ষেত্রে আমরা সাত নাম্বার লোডের মান ধরে দিলাম যে এটা পি প্রাইম সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা সামেশন অফ এম বি নেই আমরা পাই কি এই আর এ টু এর জন্য আর এ টু ইন্টু এল মাইনাস ই টোটাল ডাব্লিউ লোডের জন্য কি হচ্ছে ডাব্লিউ ইন্টু ডিস্টেন্স এক্স প্লাস ডি ওয়ান এবং এই সাত নাম্বার লোডের জন্য কি হবে মাইনাস পি প্রাইম ইন্টু ডিস্টেন্স ই ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবার যদি আমরা আর এ টু এর মান নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা কত মান পাবো ডাব্লিউ ইন্টু এক্স প্লাস ডি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এল প্লাস পি প্রাইম ই ডিভাইড বাই এল তো আমরা এই এ সাপোর্টে কিন্তু প্রথমে আর এ ওয়ান পেলাম তারপরে লোডগুলির মুভমেন্টের জন্য আমরা আর এ টু পেলাম এটা কিন্তু একই সাপোর্টে তো দেখা যাবে কি হইতে পারে যে আর এ ওয়ানের মান বড় অথবা আর এ টু এর মান বড় মানের চেঞ্জ কিন্তু এখানে হতেই পারে আমাদেরকে বের করতে হবে সেই চেঞ্জের মান টু কত আমরা যদি ডেল্টা আর এ বের করি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আর এ টু মাইনাস আর এ ওয়ান লিখব আর এ টু এবং আর এ ওয়ানের মান যদি আমরা বসাই তাহলে আমরা এটা পাই এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই পার্ট এবং এই পার্ট এই দুইটা কিন্তু বিয়োগ দিতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা এই দুইটা মিলে কি পাবো ডাব্লিউ ইন্টু ডি ওয়ান ডিভাইড বাই এল এবং এই দুই পার্টকে যদি আমরা আলাদা করে লিখি প্লাস পি প্রাইম ই ডিভাইড বাই এল মাইনাস পি ওয়ান এইখানে ডাব্লিউটাকে আমরা রিপ্লেস করে দিয়ে সামিশন পি যদি লিখি তাহলে ইকুয়েশন হয় সামিশন পি ডি ওয়ান ডিভাইড বাই এল প্লাস পি প্রাইম ই ডিভাইড বাই এল মাইনাস পি ওয়ান এই ক্ষেত্রে যদি আমরা এখন ইন্ডিভিজুয়ালি সামিশন পি পি প্রাইম বা পি ওয়ানকে বলি সেগুলো কি হয় সামেশন পি মানে এখানে কি বোঝাচ্ছে দুই থেকে শুরু করে ছয় পর্যন্ত দুই থেকে শুরু করে ছয় এই লোডগুলা এখানে এমনটা জরুরি না যে এখানে ছয় পর্যন্ত থাকতে হবে এখানে ইচ্ছে করলে আট নয় দশ বারো যে কোনো কিছু থাকতে পারে মেইন কথা হচ্ছে এই লোডগুলো দিয়ে বুঝাবে যারা মুভমেন্টের আগে এবং মুভমেন্টের পরেও এই স্প্যানের উপরেই ছিল দুই থেকে ছয় বিফোর দ্য মুভমেন্ট এরা স্প্যানের উপরে ছিল আফটার দ্য মুভমেন্টও আমরা কি লিখতে আসতেছি স্প্যানের উপরেই আসে এবং পি প্রাইম জিনিসটা কি এখানে পি প্রাইম হচ্ছে সেই লোড যেটা মুভমেন্টের আগে বাহিরে ছিল কিন্তু মুভমেন্টের পরে ভেতরে ঢুকে গেছে এবং এখানে ই বলতে বোঝাচ্ছে পি প্রাইম যে লোড প্রথমে বাহিরে ছিল পরে ভেতরে ঢুকছে সেই লোডটা রাইট সাপোর্ট থেকে কতটুকু ডিস্টেন্স ভেতরে সরে আসছে বা কতটুকু অবস্থান এই বি পয়েন্ট থেকে এবং ডি ওয়ানের মান কি ছিল ডি ওয়ানের মান ছিল এই এক নাম্বার লোড যেটা প্রথমে আসলে এ পয়েন্টে ছিল সেই লোড এবং তার পরবর্তী যে লোড আছে সেই লোডের ডিস্টেন্স এবং পি ওয়ান কি যে লোডটা প্রথমে এই এ সাপোর্টের উপরে ছিল এবং মুভমেন্টের পরে সেই সাপোর্ট থেকে সরে লেফ প্রশনে চলে আসে সেটাই হচ্ছে পি ওয়ান এইখানে সবগুলো নোটেশনের পরিচয় দেওয়া আছে তো তোমরা এই জিনিসটাকে পজ করে লিখে নিতে পারো তো এখানে ডেল্টা আর আসলে কি আর এ ওয়ান এবং আর এ টু এর ডিফারেন্স এখানে কিন্তু আমরা দুইবার আসলে এ পয়েন্টের রিয়েকশন বের করে এই জিনিসটা করতে পারি কিন্তু সেটাকে আমরা একটা ইকুয়েশনেই লিখছি যে মুভমেন্ট হলে আসলে এইরকম একটা মান তৈরি হবে ডেল্টা আর তো এটাকে আমরা ধরলাম ডেল্টা আর ফর সাপোজ কেস নাম্বার ওয়ান কিন্তু আমরা যখন হুইড লোড নিয়ে কাজ করব এইরকম ডেল্টা আর কিন্তু আমরা আবার পাব প্রথমে কি ছিল এ পয়েন্টে এক নাম্বার লোড তারপর কি হলো এ পয়েন্টে দুই নাম্বার লোড আসলো পরবর্তীতে কি হবে এই 
তিন নাম্বার লোডটা আবার এই পজিশনে চলে যাবে দেখা যাবে যে সেই ক্ষেত্রে আট নাম্বার লোডটা এই স্প্যানের ভেতরে ঢুকে পড়ছে বা না ঢুকতে পারে সবগুলো লোডগুলো কি হবে এই দুই থেকে তিনের যে ডিস্টেন্স আছে সেই পরিমাণ ডিস্টেন্স ভেতরে সরে আসবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা যেমন এই ক্ষেত্রে কি ধরছি যে লোডটা এই এ সাপোর্টের উপরে আছে সেটাকে আমরা ধরছি পি ওয়ান এবং ভেতরে যতগুলো লোড ছিল যেগুলো কি মুভমেন্টের পরেও এই স্প্যানের ভেতরে আছে সেগুলোকে আমরা ধরছিলাম ডাবলিউ যখন আমরা এইটারই আবার নেক্সট সিনিয়ারি কনসিডার করব সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিব এই দুই নাম্বার লোডটাই সেই ক্ষেত্রে পি ওয়ান এবং দেখা গেল যে তিন থেকে শুরু করে সাত নাম্বার লোড এই কয়েকটা লোড মুভমেন্টের আগে এবং পরে এই স্প্যানের ভেতরেই ছিল তখন আমরা কি করব এই তিন থেকে শুরু করে সাত পর্যন্ত কে ধরে নিব ডাবলিউ বা সামিশন পি এবং ডাবলিউ সামিশন পি এর ডিস্টেন্স সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিব এক্স প্লাস ডি ওয়ান এবং আট নাম্বার লোড যদি ইনকেস এই স্প্যানের ভেতরে চলে আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা এইটাকে ধরে নিব হচ্ছে পি প্রাইম এবং যতটুকু ডিস্টেন্স ভেতরে থাকবে সেটাকে আমরা ধরে নিব ই এভাবে আমরা সাপোজ ডেল্টা আর দুই নাম্বার কেসের জন্য পেলাম এভাবে তিন চার পাঁচ এইভাবে অনেকগুলো আমরা ডেল্টা আর পাবো তো দেখা যাবে সেই মানগুলোকে যদি আমরা গ্রাফের সাহায্যে প্রোট করে ট্রাই করি দেখা যাবে যে প্রথমে আমরা এরকম একটা মান পেলাম পরবর্তীতে আমরা এরকম একটা মান পেলাম পরবর্তীতে আমরা আরও একটু হায়ার মান পেলাম একটা কেসে দেখা গেল আমরা আর এর মান ড্রপ করে ফেলছি দ্যাট মিন্স শেষে এসে কি হয়েছে আর এর মানটা কমে গেছে কিন্তু এখানে আমাদের আসলে কি দরকার এখানে আমাদের দরকার দরকার হচ্ছে এই লোডগুলোর কি রকম অ্যারেঞ্জমেন্টের কারণে এই এ পয়েন্টে আমরা ম্যাক্সিমাম রিয়েকশন পাবো তো আমরা ম্যাক্সিমাম রিয়েকশনটা কই পাবো যেখানে আমাদের এই ডেল আর এর মানটা বেশি হবে আমাদের সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটা লাগবে দেখা গেল যে ফর এক্সাম্পল এই চার নাম্বার হুইলটা যখন এ পয়েন্টের উপরে আসছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডেল আর এর মানটা সর্বোচ্চ পাচ্ছি এরপরে যখনই আবার পাঁচ নাম্বার হুইল এখানে আসছে আমরা দেখতেছি ডেল আর এর মানটা আসছে নেগেটিভে অর্থাৎ পূর্ববর্তী রিয়েকশনের চাইতে পরবর্তী রিয়েকশন যদি কম হয় সেই ক্ষেত্রে তো আমরা হচ্ছে ডেল আর এর মানটা নেগেটিভ পাবো কারণ এটা কি ডেল আর সমান সমান কি আর এ টু মাইনাস আর এ ওয়ান মেইন কথা হচ্ছে এ টু বা এ ওয়ান দিয়ে কথা না সেটা হচ্ছে যে পরবর্তী পজিশন এবং তার আগের পজিশন তো যখনই পরবর্তী পজিশনের মান ছোট হবে এবং আগের পজিশনের মান বড় হবে সেই ক্ষেত্রে আমার মানটা কি পাবো নেগেটিভ পাবো যদি এ পরবর্তী পজিশনের মানই বড় হতো এবং তার আগের পজিশনের জন্য মান ছোট হতো সেই ক্ষেত্রে আমার কি পাইতাম মান পজিটিভ তো আমরা যখনই এই ডেল আর এর মানগুলো বের করার টাইমে পজিটিভ পেতে পেতে হুট করে যখন আমরা নেগেটিভ পেলাম আমরা দেখবো যে এই নেগেটিভ পাওয়ার আগের যে সময় ছিল যেখানে আমরা পজিটিভ পাইছি সেই ক্ষেত্রে সেই পজিশনটাই হবে কি ম্যাক্সিমাম রিয়েকশন ফোর্স বের করার ক্রাইটেরিয়া তো এই জিনিসগুলো আমরা আরও ভালোভাবে দেখব যখন আমরা কোনো প্রবলেম সলভ করব তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা এইরকম একটা প্রবলেম সলভ করবো ইনশাআল্লাহ